Awesome, karibuni tena tu to get TV. Today niko county ya huko ni county gani mzee? Kajado South. Kajado South. Na tuko a few meters away from Tanzania. Hata hata si mkade yangu sasa inasoma Tanzania. And uh, tumekuja kupiga story na one of the one of an ex prisoner anaitwa Shakiba. He was uh, in prison for 20 years. Na he's a few months old up in Vinje. So before to make a story na Shakiba I would love to request each and every one of you when you want to watch to kindly subscribe if you haven't subscribed uh, kama ume subscribe please confirm if you are you have uh, turned on the notifications bell ndio kwange kila time una notifiwa tukiposta new video like this and also you can share this video ndio ifikie wase wengi na itakuwa iko fit and if you would love kuja tutembee mtaya kwako maybe uko na story fit tamu hizi ndizo namba zetu na itakuwa iko poa so mr shakiba eh ndio habari nzuri eh uko fit niko fit kabisa eh uko niko nasikianga sio eh, au uko eh, ni lo tok tok eh le tok tok rombo uh-huh. le tok tok uh-huh. tunasemaga huko ni ni kajado sana lakini kwa jina ya mahali hapa uh-huh. sana sana uh-huh. tunasemaga ni elerai area elerai area mm. ah Yeah. So LLI iko bado Kenya ama iko Kenya but Tanzania ni karibu tu ni mpakani. Mm. Mm, tuko karibu na mpakani. Eh jana umenitumeza mpaka Tanzania. Eh. <laughs> <laughs> yeah. Nafurahia sana. Ndio. So watazamaji wanajua una uko area. Naweza penda kwanza uchukue full so watasalimie through this camera. Waambie Shakiba ni nani na jua mimi nakujua tu na jua majina yako but hawakuji. Amen. Yeah. Jina langu ni Shalen Sakimba, nimeokoka Yesu ni Bwana. Mm. Niko katika kanisa la Pentecost. Eh, pasta yangu ni Pastor Timotheo. Mm. Tunashiriki katika kanisa toka tulipokuja. Mm. Nimepokelewa sana katika kanisa hilo. Mm-hmm. Nikashukuru Mungu kwa maana tumekuwa kama nafikiri mara mingi mimi huwa napenda kuwa mzee wa dancing sakata nikawa mm. nafundisha vijana. Mm. Kwa ufupi tu Mm. Napenda tu kuambia Mungu ni wa neema na ni wa ajabu. Kweli. So na mara mingi mm-hmm. na shukuru kwa kututembelea. Asante sante. Yeah. So Shakiba umezaliwa wapi? Nimesaliwa Rombo and Duet. Mm-hmm. Pale mali niliwaonyesha. Mm. Eh, pale Rombo and Duet nimesaliwa hapo nikakuwa hapo. Mm. Nikaingia jandoni hapo hapo nikao Morani hapo hapo. Mm. Nikasomea shule inaitwa Rombo Boys. Mm-hmm. E, nilipofika kulingana na vile ya shida ya wazazi masaini huku saa zingine baada ya kufika darasa la sita mm. nikaamua kidogo hali imekuwa ngumu mm-hmm. malipo ya shule A, nika, ikabidi nikaachia darasa la sita mm-hmm. kaendelea na maisha nikaanza kuingia katika hali ya ukulima mm. kulikuwa na dadangu alikuwa anaitwa Jennifer mm. ameolewa na Joseph Mdenge mm kulikuwa na mzungu alikuwa anaitwa John Flenger mm. nikaenda kufanya kazi hapo nikafanya fanya nikiwa na ndugu yangu brother yangu Shadrack Whitmet mm-hmm. tukafanya fanya nikatoka hapo kuanza kuona kidogo maisha imeanza kuwa nini nikatembea nikaenda Malindi mm-hmm. nikafanya fanya vibarua huko nikaja tena sehemu za Voi mm-hmm. Bura Station mm-hmm. nikafanya fanya kazi hapo ndio nikarudi tena mtaani okay. baada ya hapo mm. nikarudi tena kule kwa dadangu okay yeah so hizi time zote unafanya fanya hustles hapa kule Mombasa Voi yeah. kirudingi huko ni kazi aina gani hizo mara mingi nilikuwa napenda kuingia katika hali ya kazi ya hoteli okay nikaja nikatoka kwa kasi ya hoteli mm-hmm. nikaja ndio nikaanza ukulima okay aja kuingia tena kujifundisha ku graft mamiti mm-hmm especially kama machungwa na graft nafanya iwe seedless hizi mm. nini nikafanya fanya tu hapo na unajua tena maisha ndio hiyo ya ujanani mm-hmm. eh. so umepiga hasole yako ta, safi hapo hivyo sasa Shadrack uh, Sh- ah si Shadrack Shale Shadrack yeah. <laughs> Shadrack yako yeah. so uh, mimi nimekuza kukuita Shakiba yeah. so Shakiba utajipataji sasa umeanza sasa ku, kutafutwa na serikali. Oh mzuri. 
Mm. E, na ndio mara mingi mimi upenda kukaa na vijana nikiwaeleza. Mm. Bad company. Mm-hmm. Kambani wale ambao unakuwa nao mm-hmm. ni wakina nani? Mm-hmm. Ni nani unatembea nao? Mm-hmm. Nilianza kutembea na marafiki wangu wengine walikuwa wanatoka wanakuja wanafanya hapo tunafanya nao wengine walikuwa wanatoka sehemu za Nairobi mm-hmm. tukakaa nao baada ya kukaa ikawa mara mingi tunapanda tunaenda huko juu mpakani mm-hmm. tukaja tukakaa na brother wangu tena mwingine alikuwa anaitwa Ngao mm-hmm baada ya kukaa na ngao pia yakuwa mzuri sana unajua unapokaa ukikaa na mchungaji uta, utashika mambo ya uchungaji ukikaa na uhalifu utakuwa mwalifu ukikaa na mvuta bangi utakufuta bangi mm-hmm. na sio kama ule Paula anasema kaa na, na mlevi ndi upate mlevi umlete kwa sisi zilikuwa ni kando kabisa <laughs> <laughs> sasa nilipokaa na ngao na wale marafiki wake mm-hmm. kuanza kuona huu mtu eh kidogo yeye anafanikiwa afanikiwa nikajaribu kujua njia zake anafanikiwa namna gani mm-hmm. hapo ndio nilianza kuingia katika wingu la uhalifu mm-hmm. mwaka wa 1993 nilikuwa mm-hmm. ni kijana mzuri sana nilikuwa nikaa na mjana nilikuwa nafanya kasi ya sogi saa nyingine hata kubeba mm-hmm. Lakini baada ya kuingia kuchanganyika na ile kikosi tukaanza kuingia ile uhalifu. Mm-hmm. Kwenda kuinda na huwa masuala. Naenda unausa juu Tanzania, unausa unauwa pundamlia, naenda unausa. Hivyo hivyo ukienda kukosa unajua nayo ukienda porini ya ukuagi ni pamba na mbozi yako unaenda kushika. Yeah. Ukikosa ukija na wale ukikuta hata ukikuta hata kabomo mnaweza enda hata na ile tumbusi au mnaweza kushika kitu ya mtu muende na Mhm. Sasa hiyo ndio uhalifu tulianzia hapo. Mm-hmm. Nikaja nikaendelea siku moja nikaja nikaonywa na chief ole mipukori. Mhm. Sasa naye ikawa kiburi ilikuwa imepanda. Mm-hmm. Baada ya kunionya akaambia ya kuna kitu unaniambia. Najua naye mtu kishaanza kuwa mwalifu. Ndio. Yeah. Lakini nilikuwa sio rahisi sana ufahamu kwa sababu nilikuwa mtu niko tu kiniona nikifaa nilikuwa rasta kiono na wasa fikiri huu mtu ni mtu mmoja mzuri sana mm. lakini nikajitumbukiza kwa uhalifu kulingana na, ili, na wale, wale ile wale marafiki zangu nilikuwa natembea nao mm. na siku anawajua sana so so uh, mlikuwa mnafanya poaching yenye wase wanaitangana kizungu poaching eh, poaching yeah. au indajaramu mm na sana sana au tu kuchukua vitu za wenyewe unajua naye tu uhalifu haichaguagi ni wapi mm. Mm. so tuseme for instance uh, me, me, me poach kama swara swala twiga twiga yeah. pia twiga mlikuwa mna mnawinda eh hey. <laughs> sana sana u, u, twiga mrefu hivyo huyo huyo especially kutoka family yetu wote mm. tulikuwa waendaji wa ramu ona baba alikuwa mdaya na huwa tembo hizo <laughs> hizo anapeleka hizo pembe za tembo Tanzania kuusa mm. so Zanzibar huko Tanzania anahusia matajiri mm. sasa tukashika ile sio mtindo eh mm-hmm. baada ya kufariki tukaanza hiyo hiyo mtindo so so kwa mnyama kama twiga mm. mnauza nini nyama nyama ngozi nyama nyama eh nyama so tuseme twiga moja je tume tukikuja hivi tumepitana tuga karibu wa nane. Eh. So kama wewe mmoja mnauza pesa ngapi? Ukiangusha wewe mmoja unakuja una unaweza ukausa kama wakati hiyo pesa ilikuwa iko juu mm. kama shilingi elfu sitini ya Tanzania. Mm-hmm. Na mmechukua kama watu watano mnagaoga mnapata pesa. So unajua tu ni pesa tu ya ku ni ya uharibifu tu. Mm. Atakuwa tunajua faida ya wanyama wa pori wanaleta faida katika nchi yetu. Mm. Naona sababu wakati wa kuna mtu anatueleza kwamba hiki kitu ni nini hapana mm-hmm. so nyinyi mko mnaona it's a normal life ni ni haki yetu tu lakini mhm sasa baadaye hapo tukaja tukakosana na askari moja alikuwa anaitwa Nelson tukapigana naye ndio sasa mambo ikaanza kuchacha mhm kaanza kutendaje ndio mkosane eh, alikuja akataka kunikamata mm na mimi sasa unajua nilikuwa kijana barabara nilikuwa mtu wa masoezi mtu wa masomo so so masolizo mm. <laughs> na ikabidi nika nikaondoka na yeye mkono sasa 
eh, kuliko kuona mali unapelekwa huko chini maana kuna siku nilichikwa hapo nikapelekwa eh nikasema hapa mtu kulikuwa anipeleka acha ni nwane na aisa huko chini police station eh, uh -huh. eh nikaona huko siwe sienda mm. ai nikamuinua mbaya <laughs> asa kwa ile sifa sifa ya vijana eh hey, 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 hey. sasa nikajiona mimi ni boss kumbe ninacheza na serikali mm -hmm. baadaye akaja akanifuata alimpiga kama risasi mbili hapo nyumbani Mhm. Lakini ni Mungu akanisaidia. Sio mimi nilitoroka Mungu akanisaidia nikakimbia nikajificha huko sehemu kwa mashemeji zangu Tanzania. Mhm. Wakaendelea sasa ikabidi ikawa kuna uizi ilikuwa inaendelea. Mm -hmm. Ya magari. Sasa wakaanza kusema ai tuliona fulani. Tuliona fulani rasta alikuwa moja hapo. Nayo mm -hmm. badala badala ajue marasta ni wengi. Mm -hmm. Wao sasa unajua tu wakisema huyu mtu kama anapiga askari si lazima hata bunduki yako naye. Yeah. Eh, naye sasa ikawa ni kuchanganyikana na ile group. Ikawa ile group tunatembeaga na wengi ni wale wanafanya hiyo walifu wa kuchukua magari na kupeleka Tanzania. Mhm. Mm sasa nilipoona kwamba kuna otherwise. Unajua mm -hmm. na sengine askari wakikufanyia unyama mm -hmm. na mpaka wakuzibie mambo. Mm -hmm unaamua kuingia sasa kwa uhalifu. Mm -hmm. Kwa maana unajua kuna mali nyingine ile kasi ya sogi niliacha sisubutu tena kwenda kufanya ile kibarua ya ya, ku, ya kupika mm -hmm. nini mahotelini. Mm -hmm. Sasa najua tu labda atanua sasa wacha niingiane na hao waisi majambazi. Mm -hmm. Tukaanza kuchukua magari barabarani kupeleka Tanzania. Mm -hmm. Naona sasa. Mm -hmm. Maskati sasa nyingine wana sasa wakiku wakiku nini wana sasa kufanyia wanaweza kufanyia ukawa na uhamusi wa roho mbaya mm. lakini siku hizi nashukuru kwa maana maaskari wame, sijui wamesoma sana mpaka wanakuwa wanakuja nakuta siku hizi hata mpaka maaskari wanahubiri mm. nakuta siku hizi mpaka maaskari wanakuwa katika hali ya wanakufanyia wana counseling kwanza yeah. sio kama samani samani ni wewe kijana na wewe kijana unataka ucheza na sisi risasi tutakuchapa risasi wewe eh wewe kijana boy wakati wao nilikuwa ananiita boy <laughs> so yani ni mambo ya kuara so watu wakati hiyo <laughs> ile ilikuwa unajua ni ile serikali ya moi yeah. eh hey, ilikuwa na shida lakini serikali ya digital sasa hii mm. hata uwezi mtakuta hapa mkikaa mnatulia mnatulia eh, mnapiga story na makarao eh, mm. naona yeah. eh. so umeanza sasa kuiba magari na zipeleka TZ mm. uh, unaweza tunaretia scenario moja yenye muliba gari mkajua hapa tumeomoka Enye, kama mkapata pesa mingi. Wacha tu nikwambie katika hali ya nini mm. hakuna ile kitu unaweza kuwa umepata. Mm. Maana siku moja nakumbuka tulichukua gari kule sehemu za huko chini. Mm. Barabarani. Mm. Kuenda ikabidi hasa ule jamaa tulikuwa ni tuko naye ni mjanja kutuliko naye sisi unajua tu kwa tunajua matajiri. Mm yule brother yangu alikuwa anaitwa Ngao yeye alikuwa anajua matajiri akaungana na wajamaa kuchukua gari huu hiyo ndio ilinifanya nikaacha mambo ya wizi ya gari kwa nini kulienda aje alienda akachukua gari mpya kanta na akapeleka Tanzania mm. hata ndururu hatujaona sasa ikawa sisi anapenda kutuchukua tu kama nini kifi baraka vyake <laughs> eh, anajua anajua yeye nikienda na rasta huyo mm. ni mkali anajua kusimamisha na ni mtu mbaya sana kumbe yeye alipata ufaida yake akaja akanunua stout yake akaturusha hiyo pesa akaenda kwa chukua akanunua stout sasa nikaja kuona sasa hii mambo karibu nitakufa tu nikitafutwa na serikali na mimi sipati chochote mm. ah wacha ni acha na ishuli mliba magari kama ngapi hivyo yeye yeah. sio muda sana nimekaa katika uhisi wa magari mm. niko kama gari tatu gari tatu uh, lakini yeah. ile imeni, imenikamata ikanifunga mm. hata sijui hiyo siku imeibiwa nyingine <laughs> <laughs> nile unasema kwamba lazima utalipa mm. eh yeah. uh, umeambia mliba magari matatu yani na bado wewe hizo tatu ndizo ulikula ama ya tatu ndio umerushwa na bro yako ile nakwambia karibu yote mm. nimeona tu inaenda missing <laughs> labda ile pesa tu nilikuwa napata ni ile unakuta mtu akiwa naye hapa hapo uh, unaona wakienda uze wapati kitu una, yani unapitia shida nyingi mpaka upate mm. kumbe yeye alikuwa ameshajua huko ndani 
mm. naona mm. wakiwa na wajama wengine wachaga mm. mm. sasa nikaja kuamua wacha nikae tu nishughulike na mambo ya kuata swala kama ni mbili mm. najua hiyo imenitosha kula swala mlikuwa mnauza how much swala ilikuwa ni shilingi 6000 za Kenya ama za Tanzania. Tanzania. Yeah. Na elfu kumi za Tanzania au Kenya au Pesa ngapi? Wakati ile ilikuwa kama elfu moja mm. na pesa juu. Okay. Yeah. Na it was back in 1990 so sasa yeah. ukiona elfu uko sawa. Uko sawa. Uh, unaenda na 200 sokoni na unarudi naye. <laughs> <laughs> Unapatia mama 200 ananunua kila kitu. Mm. Yeah. Wow, awesome. So ulijipata aje jela? Eh jela mm wacha niseme ya kwamba baada ya chifu limepokori kuni kusikia mm. mambo yangu na kuona huyu kijana atawawa mm. siku moja akaona a a huyu mtu afadhali kwanza ashikwa aende gereza langu liko auawe kwa mm. maana jina yake kwa maana mpaka Osses alikuwa ametoa warrant ya kuuawa kwa maana aliposikia nimepiga askari yake na sio kumpiga kumuua tu lilimana naye ngumi mm-hmm. akaona huyu mtu amekuwa danger hata ugomi serikali sasa huyu mtu auawe tu So siku moja tu, wakati hiyo ndio ilikuwa ya, ya, walianza kugawa hizi mashamba ya group lunch. Mm-hmm. Wali, walikuwa wanataka kugawa. Mm-hmm. Sasa ikawa tunaenda mikutano kila siku kusema itagawa namna gani. Mm-hmm. Siku moja bro wangu akaja Shadrack akatumana akasema mambieni huyo aje angalie kama jina lake liko na vile vile tuende kwa hiyo mkutano aone kama ataandika kijana wake. Sikuwa nimemwandika kijana wangu. Ofisa hiyo ushawa Eh hey, nishawa uh nilioa mimi nilioa hata mbele ya brother wangu Shada ulikuwa na bibi wangapi juu kwa masai tunawajua nyinyi nilikuwa na mke wa pili okay yeah mm-hmm. so wakati nilikuwa na jificha jificha serikali mm. ikabidi nikaenda huyu alipotumana tukaenda ilikuwa tarehe 19 mm. mwezi wa pili 2000 mm. nikaenda tukaenda kwa mkutano asubuhi Tulipoenda eh chief alipotuona akajua he huyu jamaa amekuja hapa na ndiye anatafuta akaongea na askari moja alikuwa anaitwa Mambo wa KWS. Mm. Ambao huyu jamaa awekwe chini ya ulinzi. Eh kwa dakika nilishtukia tu kaa chini. Na usijaribu manke trick unaona utaona maneno. Mm-hmm. Na huyu jamaa alikuwa tayari alikuwa ni uwe. Mm-hmm. Maana unajua alikuwa angesemekana ule jamaa aliwaua na huyu angewekwa angapewa cheo. Mhm. Kabila sasa wakati alipokoa kubunduki wa masaa akamwambia pana sasa utaua mtu na akimbia uh, afanye nini. Mm-hmm. Wakanifunga wakanipeleka rombo mm-hmm. rombo akasema nipeleke ile to police station. Mhm. Sasa <laughs> nilikuwa na basikeli yangu nikaacha hapo bro aende naye nyumbani. Niliona kisungu mkuti. Hiyo mkutano hata haikuendelea. Kulendaje? <laughs> Hii hey, walisimamisha hiyo mkutano. Mm. Hey, wa, nikienda huko najua nimetolewa kofia rasta silikuwa huko ndio maana nawaambiaga tu vijana saa zingine nyinyi fugeni rasta tu iko siku utajua hiyo rasta haina maana. <laughs> Anyo mtu rasta anajionaga kama haya amefika mbingu zingine. Hapana mm. hakuna serikali ndio imefika. Mm. We niliona nikajiuliza nimefuga hii rasta yani ilikuwa inachomolewa moja moja kwa kichwa hivi na yeye kijana sasa mimi nilikuwa na fikiri nilimtuli kubwa kumbe ni kitu tu hivi na sasa umeweka inyole kama shetani namna gani anangoa moja anangoa <laughs> anangoa lokio moja na unasikia unajua vile anangoa ananitupia kwa uso hmm. unakuta mtu mwingine anasema huyu ndio huyu ndio anaitwa kati shato huyu ndio boy <laughs> <laughs> Mtu anachukua ile mawe ile nine mm. anataka kuniangushia kichwa anakuta tena sasa unampiga mtu na yako chini ya ulinzi. Mm. Nikapelekwa kwa maana rombo wakanipeleka leto unajua rombo sana huko ana shughuli na mimi kwa maana sikuwa nimeharibu sana rombo. Mm. Kwa tu na na shida na wakanipeleka mpaka Loitokto. Mm. Hey. Wakati wengi tulikuwa na watu wanaitwa flying squad. Yes. My friend. Hey nilikuwa naambiwa toa bunduki sasa bunduki utatoa wapi na ilikuwa ya wenyewe unachukua unaenda naye kazi utatoa mkiba mkiba magari mlikuwa mnaiba na bunduki eh hey, uh, huu kwani utaenda kuiba unapanga gari <laughs> swala ndio utaua na panga <laughs> lakini sio so <laughs> nikafikishwa huko mm. nika stakiwa na robbery with violence hata wako ni stack na uindaji haramu mm. walinitoa ni stack na robbery kwamba nimeiba magari mawili mm. 
moja ya KWS mm. na ingine ya ilikuwa ni Kafa Board. Mm -hmm. ni, ni, wakasema nimepeleka Tanzania. Mm -hmm. Wakanistagi walitustagi na magari matatu. Kukaka nikakaa hiyo hiyo siku nimepelekwa. Nimepigwa. Nikaweka huko kwa sala hata siwezi kutembea. Mm. Kidogo nikikaa jioni nasikia bro wangu anaongea kwa hiyo sala nyingine na shindo kwa imekuaje? <laughs> So bro yako mwenye alikuwa amekutoa Tanzania kwenye ulikuwa umejifika. Eh yeah, alikuwa amenitoa ameniambia niende tuende tuangalie mambo ya group project. Pia ameshikwa. Eh hey. kwa nini? Alisema hii family hii family ni mbaya. Hata huyo ndugu yake anatembea na jambasi kama teni yeye kwa maana hata yeye ni jambasi. Na alikuwa innocent. Huyo sasa ndiye alikuwa innocent. Huyo sasa ndiye alikuwa ajui kitu. Alikuwa ni mtu kama teni yeye. Awakaleta hata yeye. Azaleta <laughs> tukaenda na ni ndugu tunafuatana na kuambia mama alipigwa shock watoto wawili na wanafuatana. Mhm. Kwani imekuwa namna gani? Mhm. Tukapelekwa naye Mungu akatusaidia kwa sababu toka siku hiyo wakati mambo ya group lunch. Mm. Mungu akaisimamisha hiyo mashamba isikawe mpaka mm -hmm. juzi tulipotoka ndio akagawa ndio hizo zonaona. <laughs> Kile mtoko na yake. <laughs> yeah. Ya sasa ume kwa kwa selu na sikia bro yako kwa kwa hiyo sel nyingine. Eh. Yeah. Mm -hmm. Sasa nikashindua nikauliza kuna mtu kuna mama alikuwa hapo kwa Cordo sijua alishikwa na changa mm -hmm. kulikuwa na msako. Nikauliza nika we nani huyu anaongea huko hebu angalia kama huyo ni fulani akaenda kwa ile sel. Fulani yuko hapo eh. Yeah. Akamwambia mwambie huyo bro wangu hata mimi nimeletwe. Mm -hmm. Kwa nini? Sasa siku tulipopelekwa kotini kwenda ku, ku nini kuitikia. Mm -hmm. Sasa ndio tukaona na nini nimekuleta hata sitembei nimepigwa hiyo mgumba kanya hiyo kwa maana wanajua sisi ni wa, hii family yetu ni watu wa mbio hmm. kajua huyu sasa huko chini ya miguu tupige ndio aamue kutimua hmm. juu kitoka hivi ni kama swala hmm. sasa kaona huyu hmm. ni huko chini ya mguu tutandike hmm. katandika hata nikitembea siwezi ni hivi naenda wakanipeleka nikaenda nika kotini nikasomea mastaka hmm. nikasomea robari Roba restructure mm -hmm. customer ni ni tatu asa tukafanya kesi hiyo ile tok tok moja ikatukumu kifo tukaenda kufanya hiyo ingine kajado ingine katukumu kifo hiyo mm -hmm. ingine tukashinda mm -hmm. asa hiyo ingine ikatukumu kifo kwa sababu walikuwa wanasema mtu amejeruhiwa mm. lakini kati ya hizo zote hakuna hata moja ni ile wakati nilikuja kuacha hiyo walifu mm. wale vijana wengine wakaendelea naye sasa oh. ndio hakuna eh, kitu nili kati ya hizo sijui mm -hmm. lakini nikaja nikasema a ah, maandiko inaniambia namna gani ya kuambia mtu mtu atavuna alichokipanda mm -hmm. Uwezi vuna maragi hata kama sio hiyo lakini si uliibia mtu mm. basi kwenzi kwenzi ndio hizo lazima ikufuate nikashukuru Mungu kwa maana tulipopelekwa gerezani tukiwa condemn kakaa wa committee maximum prison kwa G block so mm -hmm. so it time yote uh, mkifanya kesi mnapelekwa remand wapi tulikuwa tunaenda remand le tok tok mm. tuko pale le tok tok ndio tukaja tukapelekwa kajado Ah. Eh, sasa kajadi kwa tunafanya kesi kesi ya kwanza ikatoka so, simu liko na tok tok police station mkapeleka kotini eh, mka mka mkasomewa pri eh, tukapeleka kajado au oh, mkapeleka kajado prison eh, eh, no police station bado mlikuwa mnafanya kesi bado mkiwa tu kwa police station eh tulikuwa nafanya police station mm -hmm. sisi hatukua watu wa robbery waisi kufanya kuingizwa kajado ile ni jela ndogo sana tukwa tunapelekwa tulikuwa tunakaa pale police station mm. alafu tukitoka hapo tunapelekwa tunapelekwa kamiti maximum prison so mlika how long kwa remand remand tumekaa tu kama mwezi mmoja mwezi mmoja kesi yenu ilienda haraka hivyo mm. ah <laughs> tume imeanda mwaka mmoja oh, pale pale police station mm. tumekaa mwezi, mwezi. Okay. Yoyo, wakati ngine tukapelekwa kamiti kachukua oh. mwaka mzima tukifanya hiyo mm -hmm. kesi. So walikuwa wanatoa kamiti mnaletwa hadi huko. Tunaletwa Kajado. Oh, okay. yeah. So umefanya kesi after one year mmefungwa tumehukumiwa kifo. Mmehukumiwa kifo. Yeah. So ulifila aje kujua ati nilishangaa nili nikasema unajua sasa kawaida 
nilipoangalia ikawa wakati huo ndugu yangu na yeye alikuwa yeye alikuwa ametoka raia akiwa ameokoka mm-hmm. so akaniambia inabidi tu uweze kugeuza maisha kwa maana waenda ikawa Mungu anataka kubadilika mm-hmm. sasa nilipookoka nikiwa police station sasa mimi nadhani nikiokoka Mungu ni kama mtu nitaachiliwa <laughs> ilipohukumiwa kifo nikamwambia huyu kwa ni huyo Mungu Awezi sikia na nimeokoka. Sasa <laughs> mbona nikahukumiwa kifo na nimeomba hivyo. Mm. Rasa ingine nilikuwa nafunga mm. ni kule. Mm. Lakini sasa nikashindwa kwa nini Mungu mbe Mungu ana sababu sikumbe uokofu unajua tukua tumejua mambo ya uokofu vizuri sana. Mm. Mm. Nikaanza kumuliza burangu kwa nini nikahukumiwa kifo? Hmm? Hii mambo ya uokofu hapana. Mm. Ah ikawa tu anazidi kunisitisha. Sasa nilipohukumiwa kifo Nikabidi nikasema okay isha kuwa. Mm. Tukubali matokeo. Ulifilaje? Wacha tu. Nilisikia kama mbingu zimeniacha na nikajua kama Mungu amenitoroka. Na nikasikia machungu sana. Nilipokumbuka boma yangu vile tasambaratika. Sasa mm. nikakumbuka ni chief ndiye amenilete. Nikasema haki ningeachiliwa kama leo chief angeona maneno. Lakini ikawa bahati mzuri tukahukumiwa hiyo kifo tukaenda kamiti Mungu alikuwa na mpango yake. Mhm. Mm, tukahamua kwenda kufumilia. Tukakutana wakati hiyo hatukua hakuna matres. Mhm. Sasa hukumiwa kifo mwaka gani? Tulihukumiwa kifo 2000. Mhm. Ilikuwa mwezi wa 5 tarehe 10 na eh tarehe 11 moja mwezi wa 5. Mhm. Sasa unaingia prison na kuna matres hakuna matres wakati hiyo sasa jela ilikuwa ni jela mm-hmm. chakula he ilikuwa sangine ni boiler ilikuwa tulikuwa napikiwa na boiler mm-hmm. sangine maji nakaa one week hakuna mnapewa nusu ya kikombe ya uji na vile nilikuwa napenda kula he 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 nilikuwa naona kama dunia imeniacha na kule ukicheza rungu ilikuwa na haka tulikuwa na ikawa mstari pale usikanyaga unajua sasa ile ilikuwa ni wale makale nchini ya moyi. Mm. Mtu ameletu hata kujua wala nini wala nini. E, wala watu walikuwa huko hata kujua la muadhini wala mtekamaji msikitini. Mm. Kwa wale walikuwa ni e, unakuta askari amechora inyule hapa imekaa kama scorpion. Hajui nini hata ukimwambia uko mgonjo kwanza ukae pale na uchuchumae kawaida ya jela. Sasa ni kuanza kujua dunia nyingine ile ni dunia nyingine sasa ile haikuwa Kenya. E, So jela hiyo time ilikuwa ngambaya hata kuliko remand. Oh. Afadhali remand unanuliwa mkate unakula lakini jela eh hey, ilikuwa shida. Mm. Shida ni condemn kweli. Mm-hmm. Nimekuta watu huko walikuwa wamekaa condemn. Naye Mungu nikakuta watu ambaye kwa maana nilipotoka huko nikaambia mimi nimeokoka wakanipeleka kwa kanisa. Ah bro wangu akaenda juu kule. Mm. Yes sendio maisha ya jela umeanzia. Ya, maisha ya jela kaanza. Mm. Kipindi ya moyi kapita. Mm-hmm. Ikaja kibaki. Mm-hmm. Watu wakaanza ku wakaanza kuweka pale condemn. Mm-hmm. Kwanza tulipoenda apili zote sikawa dismiss. Oh, ya mtatu maapil. E, tulituma apili. Mm-hmm. High court ikawa dismiss. Kuenda mm-hmm. Kenya court. Mm-hmm. Ikawa dismiss wakasema watu hata wanafaa waoe leo. He kusikia tena mapili nini zingine zimeenda zimekuwa dismiss. Mm. He nilishtuka nikamwambia brother sasa hata hii maombi yote tunaombaga haifanyi kasi. Mm. Sasa mambo imekuwa mbaya. Mm. Sasa tumeachana na kitu inaitwa Kenya. Tumeachana na kitu inaitwa familia. Mm. Kama tumekuja huku na tumeandika ground zote na tumeenda tukajitetea hakuna high court dismiss. Kenya court dismiss. Sasa basi. Sasa wafungu wa condemn tulikuwa tumefika 1400 na mm-hmm. pamoja na langata wote. Mm-hmm. Sasa wakaanza kutengeneza kwa ile nini ya ile mashini wakati hiyo Kalonzo ndiye alikuwa nini ndano security. Mm-hmm. Wakaanza kutengeneza ile mali ya kunyongea watu. Mm-hmm. Maana tulikuwa tunaenda mpaka tunachungulia pale tunaangalia ni nini kinaendelea pale baka tunaona mikono samani ya wala watu walinyongo huko mali ilikuwa inashika. E tukaonyeshwa hiyo mashindi tukajua we ha, wakaanza kuifanyia service kupaka rangi huko. 
Alafu najua kipaka rangi ndi wanaeka ile nyimbo wakati wa kuna TV wala nini. Mm. Wanaeka ile nyimbo nini unayana kila mtu atatoa habari yake mwenye kila mtu atabeba mzigo wake mwenye sasa tunashtuka. Wale watu wako pale kwa ndemo alikuwa anatuambia ise mambo imekuwa mbaya wala alikuwa yani wamemaliziwa sasa. Mm. E, tukajua basi. Mm-hmm. Maana tulienda kuonana na familia yetu walikuja ni hapo ndio mali ya kuonania tukaambia sasa hali imekuwa ngumu sisi ni watu wa kukaa jela watu wakaja wakasema tuingieni maombi mm. tuingieni maombi tukamlilie bwana na kuambia watu tuliomba mpaka waislamu waka, wakafunga wakasema tufungeni tusikule tumuiteni bwana tukaomba Mungu akagusa kibako maana Kalonza nani nani alikuwa ameweka sign watu wa wanyongwe Kalonza and general watu wale wakubwa kubwa wameweka Kalonso lakini nani alikataa kuweka kibaki 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 akasema mimi mimi mtu wa mama moja niende niweke sign watu elfu nne hizo roho zote sife hapana ilikuwa ni tarehe nane mm. tarehe nane mwezi wa kwa mwezi wa nane mm. to the to to the 208 mm-hmm. kibaki akaamuka tu akasema watu wote waende nyumbani hao watu waachiliwe wale wamekaa miaka mingi waachiliwe mm hawa si kabidi wa kinando general na watu wengine wakageusa wakasema watu wengine waende maisha lakini yale alikuwa ameamua watu waachiliwe mm-hmm. wakageuza ile speech ya kibaki bas na kuambia kesho yake tuliposikia tuingii kwa hiyo mashini tulitoka na makelele na furaha tukaona kama Yesu amekuja akitembea amesikia maombi na unajua mfungu akiomba Mungu anasikia kilio tuka yani kila mtu alikuuliza rafiki yako unamwambia Yesu alikuja kitu haja tu maana hii mm-hmm. yeye mwenyewe amekuja akitembea kutolewa kwa ndemi sasa tukaenda life tukatolewa kwa ile ile G block ilikuwa ndiyo kwa ndemi tukatolewa mm-hmm. tukapelekwa huko kwanza sasa kwenda kujiunga na section kujiunga na masomo kama bro wangu aliingia standard 1 na mpaka form 4 mm. kamaliza so mimi nikaingilia mambo ya section kwa sababu nilikuwa napenda sana mambo ya ya art nikaingia kuanza kuchora mm. nikaingia kuanza kutengeneza beat nilikuwa nashona vikapu ukiangalia kwa hizo picha zangu utaona vikapu nilikuwa nasishona mingi sana nikaanza tena kuchukua vijana kuanza kwa ku, 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 maana kuna vijana walikuwa naingia huko wanavunjika moyo nikawa mhubiri tukiwa na ndugu zangu wa kina Chris Paul tukaanza mambo ya kuingia theology tukasoma sana mambo ya bible tukaja tukaangalia ni wapi tulikosea mtu unaelewa hata vijana wakija wengine wamevunjika moyo but unaanza kuwahubiria na kuanza kuwalete karibu na kuwaonyesha vile mlipitia magumu ingia section Mungu akatujalia tukatoa matumaini ya kuja nyumbani tukajua sasa ni kukaa maisha yote na mtu kwa maana kulikuwa na askari mwingine alikuwa anatuambia he ukikufa hapa tutakupeleka pale kamae tunakusika huko ndani ya machungo na kuwa mbolea sasa tukajua basi kaburi mm. yetu iko kamae hiyo miaka yote tukakaa hiyo kuanzia wakati hiyo mpaka 2017 mm. tukaanza kusikia kuna kuna ndugu mmoja alikuwa anaitwa Kinywa. Mm. Alikuwa anasoma soma mambo ya sheria sana. Yeah. O jamaa wakaanza na kina Manson Peter Ouko. Mm. Wakaanza kuanza kutafuta sheria na kusoma mambo ya sheria. Wakasomea mambo na kijana mwingine alikuwa mkamba. Alikuwa anaitwa nani? Huyo afikiri bro wangu ndiye anajua alikuwa kijana wa Sabato. Mm. Wana wakina Munyao. Mm. Kaanza kupekuwa pekuwa masomo ya kusoma wakaanza kupata siku moja akaja nini moja jaji mkuu alikuwa anaitwa Maraga mm-hmm. akaanza akasikiza mambo yetu eh tukaka tukasikia eh waenda ikawa patatokea jambo litakuwa nzuri mm-hmm. kidogo kidogo tukaona uhuru Kenyatta ndani ya gereza ametutembelea haya eh hey. Tukasema waze hapa kuna matumaini hasa mimi ndio nilikuwa dancing huko Sakata nikutumia dance huko 
uhuru anakuja president jela tukaona hapa wende ikawa kuna mambo mazuri sasa wala wajamaa tukawapatia wakapeana ile story sasa akasema nitaenda na nitarudi na mtajua ni kuna kitu nitafanya na kweli Mungu akajalia wakaenda wakaongea nao majaji wakatengeneza kitu inaitwa resentence mm. baada hiyo resentence watu wakaanza kuandika tukaona hii ni ile tu kawaida jela wanatuweka sawa ndio tusitoroke mm. ah, ni mambo ya kawaida hii hakuna kitu kama hiyo na hai, kwani itakuwa Kenya si Kenya ile Kenya tunajua tu kwani itakuwa sheria imeenda wapi wamelete sheria Uganda hapa au ya Tanzania mm. sasa tulipo watu walipoondoka siku moja tukaona watu hamsini wameachiliwa eh kaambia bro na si tuandika hata sisi mhm kaandika ikaenda kajado Mungu akatujalia kaja wakati wa corona kidogo ikasimama simama ye bro akaandika akaenda sio ilikuwa ni 2019 mm-hmm. akaenda nyumbani akasema yes sasa nimeamini kuna tena hope mm-hmm another second chance Diposa mimi nilipata nikaugua kwanza nikaenda kafanywa operation Kenyatta uliugua wapi Niliugua kuna wakati nilipata pata ma, nini shida nafikiri ni mateke nini ya maskari na wakati mwingine tulilose hope tukaona wacha tupambana na serikali tunaona hatuendi tena nyumbani sasa nikaja ni watu wakaleta shida sana huko wakapigana na serikali jana mm-hmm. walikuwa yao machokora unasikia jokora anaambia utatuambia nini chakula unatupigia nini we e, e. tukijaribu kusimamisha siku moja ngatoka na mimi nikiwa na t-shirt imeandikwa we need change ile vita niliona nikachangeiwa kwa masekunde sasa ni wewe change wewe unafaa ku change eh nikachangeiwa kwa sekunde sasa mm-hmm. nafikiri kwa ile mateke mateke nini kaja pakatokea ufimbe karibu na hapa hivi basi wakaenda kwa pasua katoa ile ufimbe wapi kwa tumbo eh chini tu hapo karibu na hapa okay. mm. mm-hmm. so kutoka hapo nikiwa Kenyatta bro wangu naye nikasikia ameenda huko ameachiliwa nikarudi nikaja akaniaga akaenda nikapata ile hope eh hey, nikaona sasa hii ugali wacha nifinye eh hey, nilikuwa nakula ugali bwana hata kama haiko mboga kitambo mboga ije Mm. anisha mali sana hiyo michezo. Mhm. Eh ukiniona nilikuwa kama jitu. Jo kuloga. Eh sasa hakuna tena kitu inanipa wasiwasi nimejua tayari ni shooting. Mm. Ninaenda ninaenda nyumbani. Mm-hmm. Eh ilikuwa sasa ni, ikafika yangu 20. 2020. Mm. Nikaitoa ile jina ya 2020 nikaweka 2020. 2020. Eh. Yeah. <laughs> <laughs> back to home. To home. <laughs> yeah. 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 <laughs> Siku moja nilipoachiliwa kufika mm. pale kwenye inch ya gate ya kamiti. Mm. Siku amini nikaambia maaskari wacha tu nigunje magoti hapa katikati ya alami. Mm. Asa nilipokuwa nikigunja magoti nikaomba hapo pamoja na ule nilikuwa na probation officer. Nikaomba. Sasa watu wakaja na, na magari ma, ma nini matani boy. Mm. Wa, wakadhani kama maaskari wanataka kuni shoot juu nimegunja magoti. Eh wakasema hapana huyu hawezi pigwa risasi kwa tunaona. Huyu hapana watu wa matatu unajua vile wanakaa. Akaambia hapana huyu jamaa amekaa miaka 20 gerezani. Ndiye ameachiliwa na shukuru Mungu. Eh hapa mm. hapo jamaa wakaniweka kwa gari. Mba huyu mechiliwa eh nikamwambia. <laughs> eh nikaja. Mm-hmm. Nikatoka nikaanza kuona raia nikiona Nairobi kitu ya kwanza nilipo nimeona hamu naye ni mind ya kuchoma. Mm-hmm. <laughs> Nikaona man acha ni test la darai. <laughs> 21 years. Nene mm-hmm. na kibia haribu tuliwa nikasema acha nionje nikamwambia msiana mngine zinichukulie mind yao. Mm-hmm. He aliposikia nikipiga so man nilikuwa napenda sana kutoa ushuhuda ya kule ndani na ile mambo nilikuwa mwalifu mm. na kueleza watu kwa kwa gari ni, yani watu wali mpaka msiana mwingine nilikuwa nakana hapo karibu kwa university nimemwambia ile miaka nimekaa jela hai akaona hapana hata akusaliwa na yeye amemaliza <laughs> university saa hii ako university mm. akaamua tu atoe mbao anulie mind kwanza hata ah, alinulia nzima mm. Mwingine akaamua tu akaapo mama mwingine akaamua anunue hizi yogurt. 
Mm. So unajua tena mimi nimetoka huko nilisoea ugali hasa hivi vitu na hasa nikafinya mbaga imekosa. Nikaosa <laughs> mipaka. <laughs> <laughs> Nikabaiwa na watu vitu nilikuwa na kimfuko mzima mm. nikapigia dadangu we andikuwa anaitwa Joyce yeah. nampigia simu we nimeachiliwa mm. na huyu bro mm. atumeachiliwa eh kweli eh kambia niko Nairobi sasa niko karibu stay ni, nimepelekwa na ule probation officer mpaka mahali ya kupanda gari mm. sasa nikaoncha mahindi unajua pia mimi naijasoea <laughs> Hmm. Nikaoncha mwaini kasikia kama niko mbingu zingine nikasema kweli ndi ile inchi nilichezea uhuru nilichezea uhuru kwa sekunde kadhaa nikaipotesa ikanigaribu miaka 20 tena kwenda kurudisha uhuru hmm. we wacha ile wasoelo anasema usicheze na shilingi karibu na tuntu ya choo hmm. we fanya uhalifu unacheza na uhuru wako kwenye tuntu ambaye ni ajela hmm. <laughs> inafichwa cup hautapata so Mungu akanijalia toka hiyo wakati ndio nikatoka so ume ume ndio 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 wachili ulikuwa umeandika petition na mungu ndio eh nimeandika petition tulikuwa na brother yangu mm-hmm. yeye akatangulia akaenda mm-hmm. ndio mimi nika nikaanza kusikiliza hiyo amko umefungwa na file moja ni file moja lakini petition unaandika kivi yako oh okay yeah okay yeah So so mechili wande wewe umeonja rad uh, life ya hapa hivi. Eh nilipokuja nikapokelewa na shemegi yangu pale Lasit mm. Ngama anaitwa mm. Joshua. Mm. Bwana bwana huyo dadangu anaitwa Joyce Mambase. Mm. So nilipokuja nikapokelewa na watu wa maana sana familia yangu ilikuwa imejitaita redi wakanipokea mm. although wengi sio wale wanakupenda sana. Mm. Mimi watu wamenipokea ni watu wa kanisa wengi na watu wa majirani. Majirani wamenipokea sana, especially hiyo nini hapo kwa Pentecost. Mm. Wakanipokea ndugu zangu wengine wakaja, dada zangu wengine wakaja lakini sio watu wengi katika familia wanakupenda sababu wanajua huyu labda tulikuwa tunataka afie huko hiyo shamba yake tuchukue tuuse. Watu walikuwa nakwambia hivyo. Eh, wengi. Walikuwa nakwambia ungekufia huko. Eh. Hata nina message mwingine ameniambia na wewe nini likutolewa jela usingekufia tu huko niko mm, tu ndakuonyesha message usome utasikitika watu wengine wala walikuwa wanafanyaga sana sana mtu arudi gerezani ni brother sako kulingana kale ka kitu umeacha au kulingana vile wanataka wafanye wa, wengine walikuwa hata wanataka tu tuvie huko wa kule hiyo shamba zetu ambayo ilikuwa ijigawe kwa group plan naona kama mtu unakuta hata watoto wako hakuna kitu wamewasaidia wanapenda tu wakitembea kuwa, kuwa chokora wakisikia hiyo bomba imesambaratika ani brothers watu wametushika wa mkono kwa wingi especially kama mimi not brothers not sisters ulibadhi uliku una feelage ama una feeling yaje ukijua anga like the people whom kwanza watu wenye wanafaa kukusaidia ndio wanakutenga Nilikuja kuona machungu sana. Nikaja nika nikawa watu ambaye wamekuwa msaada ni wale majirani. Tu huku tunaitwa Rokongo. Rokongo. Mm. Ina maanisha? Rokongo ni mkusanyiko au muungano ya watu ambaye wanaangalia kwamba boma ile iko namna gani. Sasa ukikaa na wao wanakuja wanakusaidia. Ah. Asa nilipokaa tena nikao niko nilikuja nikashiriki katika kanisa la Pentecost ambaye mchungaji wangu hapo mbele nimemwambia alikuwa anaitwa Timotheo mm. wale wa mama wakajiunga waka, wakanishika mkono mama mchungaji watu wengi wakaja wakawa wakanisaidia mm. na nikawa nilikuja nikaingia kwa kijana wa ndugu yangu alikuwa anaitwa Kimat mm. Asa kulikuwa na bro wangu pia alikuwa anaitwa Lemeki sasa nikadhani hao watanipokea lakini unajua ukia, ukiwa mtu mzima ukiangalia mtu hivi unaona huyu mtu atafurahi hata ana hiyo moyo kwa maana kama pale mali niliwaonyesha ndio ingelikuwa shamba yangu hmm. lakini walinitoa na huyo kijana wa ndugu yangu alikuwa anaitwa Kimat huyo ndiye alikuwa anasimama kwa group lunch kama kusimama kama nyumba yetu hmm lakini alinipeleka jua na nilikuja na nikakaa chini ya miguu yake kwa maana kama kama nilikaa kwa boma yake unajua singe kwa singeenda kujumuika kwa bro wangu mm. huyo kitenda mimba maana ndiye alikuwa anakaa na mama mm. 
nikakuta mpaka nyumba yangu imebomolewa bro wangu amebomboa yote ameenda amejenga kwake hata sufuria moja unajua ni mtu nilikuwa na vitu hata kitu moja hata hakunipatia nikashindwa kama ndugu zangu anakaa hivi basi inabidi basi nisongea watu wengine nikakaa na wao nikashukuru Mungu kwa sababu nakumbuka kitu moja Dio aliongeaga hmm. Dio alikuwa ni madam mwingine nampenda sana Adi huyo Dio akawaambia mpokeni huyu mtu jamani majirani mpokeni mtu kama alikuwa mwalifu huni mtu amebadilika na wale majirani wakashika lakini ndugu zangu hajashika. <laughs> Familia yangu haikushika. Eh. Na especially hata nikiwa huko tu nilikuja baadaye nikaangalia ndugu yangu yale tangulia. Mm. Hakuna vile walimshika mkono. Nikijaribu kuangalia nikakuta ni watu wengine walimshika mkono hata mpaka mpaka akaja akawa vile ako sahi. Mm. Niliona uchungu sana kuwa ni familia yangu ndio ana nitakia mabaya. Mm. Ataka kunichukua mtu wa maana. Ikawa basi nilikuwa mtu ambaye nashona ushanga, vikapu. Ikawa hata hakuna mtu basi atakushika mkono akuendelee na ile kazi. Mm-hmm. Ni wewe utajitahidi mwenyewe mpaka ikafika mahali nilikuja kuoa. Watu walinishika kwa harusi baadhi ya ndugu zangu na dada zangu eh, chache sana na tuko Ay, wengi after, tuko after umetoka utakuja uoe eh nilikuja kwa maana wale wake zangu mimi sio kama bro wangu alikuja akakuta mke wake ku nyumbani uh-huh. mimi nilikuja kukuta wangu najua alikuwa bado ni wasiano wadogo waliolewa huko mahali walienda waliolewa na wako na mimi nilikuwa na watoto moja moja na <laughs> sikabidi wao wa, wa, wako na watoto watano na ule bwana si wa ule bwana mm. nikaona sita kwenda ku disturb familia maana ni mtu tena nimeshajua mambo ya kiroho mm. sita kwenda tena kuharibia ile familia nikaamua mm. sasa ni oe nikaja nikampata msiana mwingine ambaye pia na yeye alinipenda tu hivyo ni wakanisa alikuwa anaitwa Scovia na hayo mluia mm. nikaona ndio mlimuona pale nyumbani yeah. <laughs> aliwakaribisha hapo kaamwambia Mungu acha tujalie na huyu mm. ikaja nikafanikiwa kwa mtoto lakini nadhani tu nikwambie kwamba wale watu walinishika mkono labda wengi 80% strangers yeah. eh, watu sijui ndio oh. akawa msaada kwangu So. Kwa maana kama niliendelea kukaa pale karibu na ile familia yangu ningerudi jela. Mm. Maana mimi si ni, yani ni ile neema ya Mungu tu. Wale watu wanarudishaga watu jela ni familia. Mm. Kumbe hawapendi ukitoka. Mm. Na siju ni faida gani watapata. Ndio maana nikaja nikashika vijana saidi ya vijana 30. Mm. Kaanza kuwafundisha kukaa na kampani ya watu lazima ujue nikaanza kuwafundisha dancing nikaanza kuwafundisha ni jinsi gani wata act movie ikawa tulikosa watu wa kutishika mkono mm. ndio unaona mpaka mahali mimi bado ninaishi ni kale kibanda unaona hapo mm. kaja nikapata watu wakanisaidia saidia nikapata huko kapikipiki kwenda mara zingine unaenda na mimi zingine nashinda nikiletea watu kuni ndio tupate kuishi na beba na hiyo pikipiki nilete mtu kuni anilipe mia mbili niende nilete tena mtu kama ni maji na naye pikipiki ndio hiyo imeisha hiyo mm. kibarua mia mbili mia mbili hata uwezi pata sangine pesa ya kutengeneza hiyo pikipiki kama ilikuwa ni pikipiki nzuri ungekuta nikafanya boda boda mm. <laughs> lakini sasa hiyo utaweza beba abiria gani yeah. anajua itakufia hata katikati ya tembo hata haina <laughs> break hata jana kuna mwenye ulikuwa anataka kubeba akakata akaniambia hapa aliangalia vile imekaa ndio maisha akasema rada pikipiki mpya eh sunana ali aliangalia yangu niliona eh ni idharao akaona hapana isiwezi kalia maisha in prison sana sana watu wanakuja kutembelea na ume niambia familia yako ikuwa like ina kam kutembea ulikuwa na survivor jinjela nilikuwa mara nyingine unakuta kwamba ukweli watu walikuwa wanakuja kutembelea ni marafiki na dadangu alikuwa anaitwa Joyce mm. na wasichana wa ndugu yangu alikuwa anaitwa Martin yu alikuwa Nairobi mm. na wasichana wa dadangu alikuwa anaitwa Silandoi na Semeian 
na CI. Okay. Yaani ndio wamekuwa marafiki wa karibu wa dhati sana kwa kututembelea gerezani mm. na mamangu mzazi. Mm. Alikuwa mzee lakini alijitahidi tu na ile uzee. Mm. Siku moja akaja akalia hapo nikamwambia dadangu sikawahi mlete tena. Si atakufa atatuacha. Mm. Kumbe naye Mungu akatushikia mpaka tukatoka gerezani. Mm ya nika fry sana kwa sababu mtu alikuwa mara mingi alikuja anakuwa anakuja kuniangalia nikawa kama mtoto wake mamake Crispo mm-hmm. mamake eh, mama Chris eh, <laughs> mpaka tukamuita madhe uh-huh. eh, akija ku tunaambia Crispo madhe amekuja kutuangalia hata saa nyingine hako anamuita eh bwana <laughs> sio <laughs> tweetien eh ni watoto wangu eh yeye alikuwa anakuja huyo mama alikuwa anakuja hii si huyo mama si alikuwa amekuwa wa maana sana mm. alikuwa anakuja akitaka kuja kutembelea sasa kwa sababu tu, mpaka tumemuita madhe akaona na watoto wengi mm. aka akalete akalete pickup moja siku moja alilete full pickup imejaa matunda ma huyo wewe mfungwa one watermelon <laughs> <laughs> nikakula nikakula usiku moja pineapple mpaka usiku nikawa na, nataka kusika <laughs> Sikuwa nataka kugusa ugali sikaribu hiyo hiyo ladha. Tukala machapara, machapara na nichapo. Mm. Huyo mama alitujenga. Sasa hapo ndio tuka akawa naye Mungu akamtumia. Ikawa yeye ndiye anakuja kutuangalia. Mm. Odho family yetu watoto wangu, nilikuwa na mtoto alikuwa anaitwa Moiso na Nebati na ndio sengine wakina nani walikuwa nawalete mm. kina Silandoi mm. nimesumbua watoto wa dadangu na dada hao ndio walikuwa wanaleta sana sana watoto wangu waje tutembelee na mtoto mwingine alikuwa anaitwa wa, wa Shadra alikuwa anaitwa Shulun ene Wandet mm. na ule kijana mmoja alikuwa anaitwa Kelangai Ravalo huyo eh nafikiri ni Langai mm. wakaja wakatutembelea sana huko nikashukuru Mungu mm. kwa sababu hata kama una wakwenu watu wa kiroho wako hao ndio ndugu zako na dada zako walikuwa wanatutembelea mm. kwa na mambo mengine sasa alikuwa na kule gerezani pia mm. nimeenda mpaka nikatoa nyimbo zangu eh mm-hmm. mimi ni msanii pia mm-hmm. eh nimetoa nyimbo za kimasai mm. nikatoa Kiswahili mm. lakini ni audio bado sijaweka picha mm-hmm. Mungu akinijalia nitangaa nikija kupata kitu ndatoa tu watu wako maana nilikuwa na message tutaorganize e, venye tutazishoot e, 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 nikishoot napenda sana nikashoot mahali ambaye dada ya babangu aliolewa huko kuna wale watu wanajua kucheza kimasai maana nilitoa kimasai hata ndugu yangu nilingangana na yeye huko pia na yeye akatoa moja tutangana <laughs> alikuwa Ali ananifundisha ndugu yangu najua sina sauti ya kuimba lakini napenda kuimba <laughs> ah, ananifundisha ananiambia hapana <laughs> ali ni, wakati nilikuwa nataka kufanya recording mm. alikaa na mimi akaacha kasi yeye ya, alikuwa naka, anafanya na Olfair mm akaacha kwanza hiyo kazi wiki mbili jua najua sio mtu anaenda naimba ninapenda kupigaga kelewa maana nilikuwa mtu wa mpira e. sasa nilikuwa napenda <laughs> wakina marehemu Teddy mmeniambia alifariki e, e, alikuwa ni timu yangu so nilikuwa namshangilia akicheza na, na maskari wa prison mm. sasa kesho ninasahau kwamba nilikuwa nataka kwenda ku record mm. sasa ninapiga kelele napenda mpira na sasa tuna, tukienda huko sakata huyu mm. ananiambia wewe kesho unaenda nini hebu ikaa imba ninaimba 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 na ananiambia hapana haijaingia naambia iko nini wewe kwani wewe umekuwa producer wewe hapana niletea mambo yako najua kuimba nikienda kesho ukisikia hiyo nini na ndo oh lo jo la ya producer ananiambia hapana rudi kwanza akaja akanifanyisha mazoezi nilipoimba nikaimba nini nasema lo jo la ya seva raba wengi tungerango nikaimba nikusaidia kuishoot eh yeah. ah yeah. nashukuru wewe nikusaidia kuishoot acha niweke uzito eh tumepanga tunarudi huko tena eh man nitakuja mwezi wa 8 mtakuja nichinje kambuzi tukuli hapa kwa hii boma ya bro nitakuja nitakuja mabishi wangu tunafanya kazi na kazi na nitakushutia video kali sana wow na kweli crispo eh mungu ni wa neema eh asante wazi Umeni ambe ukiwa prison ulikuwa unashona shanga. Hizi shanga sasa juice mara mingi ni mingi umeshona mingi. Zilikuwa zinafanya nini? Ulikuwa unafanya nini? Hizo shanga nilikuwa nashona nilikuwa nimeruhusiwa na officer in charge. Mm. Ni wakati wa 
walikuwa naita parent parent day yeah. mm. sasa ananipa rusa ni uze hapo mm. sasa mtu akitaka anaenda kwa olfe ananiandikia utoto pesa mm. ananiandikia hapo sasa ingine unajua jela ni ugali tu sasa ikawa ndio napata nayo kunywa maziwa mm. sasa ingine ndio napata kunua na ushanga mm. hata nilipotoka nilitoka na vikapu kadhaa mm. nikafikisha huku watu mm. walifurahi sana nikampatia dio moja mm. eh. yule mwenye alikufundisha eh. eh. ulimpata eh. dio ah dio ndio alikuja eh. ndio alinipokea nyumbani oh eh, dio dio eh. so, na chief mwenye alikufungisha ulimpata ah ah nilimpata ali ah nili, nilimpata alifariki nilikuwa ah, nataka ni, nilikuwa nataka nimpate nilikuwa nasema ni mbaya mm. kumbe nikajua Mungu alikuwa anampitia yeye ndio niende niokoke aya Eh kumbe hmm. nikajua kwamba Mungu alikuwa anakusudi na huyo nika oh, nilikuwa ningewaachiliwa ningemweka rungu mingi sana <laughs> kumbe hapana kumbe Mungu alikuwa anampitia huyo mpendwa hmm. ndio mimi niende nimjue bwana hmm. kwa maana nilikuwa na ndugu zangu akina Jackson Ndoyai hmm. ni waokofu <laughs> lakini nilikuwa nashindwa huyo mtu ananiambia ni hmm. okofu hmm. kwani mimi na wasimu niende nikaseme mimi nimeokoka hmm na kuna changa na kuna busa si naenda kunywa huko Tanzania huyu hey. wewe ajui kitu anaza <laughs> ah kumbe Mungu akalikuwa anakusudi njema niambia wewe umekataa kusikia hawa wachungaji hawa hmm. na kupeleka mahali utaenda kusema Yesu ni bwana na kweli huko nikasema Elias ulipomeniambia kuna time pesa zilikuwa mingi ulikuwa unatuma nyumbani eh wakati hiyo hmm. hmm. nilikuwa nikiusa hizo ushanga natengeneza hizo ushanga sasa zingine nikiandika nilikuwa na na ofsenta yalinipatia kibali ya ku ya, ku, ya kufundisha dancing sakata sasa ilikuwa wageni wakija mm. wengi tunaitwa wapi hiyo kikosi ya masa mpaka nilikuwa na kikosi ya wamasai tunafaa mashuka hey. nda kuonyesha kwa picha hey, yeah. hey. tunaruka hey. tunaimba hey. hey, mpaka wakati mwingine tukaenda tukafanya tuka nani ofisa inchaji akasema hawa watu mm. hawa amerekebika mm. waende showground mm. mahali pale kwa prison tukaenda showground tuka dance watu wakaja wakaingia huko mahali ya prison wakanunua viti nini mm. sasa watu wakaanza kuona eh hey, hawa watu hapana sasa ofisa inchaji akaja akaniruhusu niwe nafundisha dancing niwe nafundisha Maasai traditional dance mm-hmm. eh akaja akani Rusu niwe na shona hizo ushanga sasa ikawa napata pesa pale uh-huh. inaandikwa kwa welfare sasa ikabidi nikawa natuma na saa nyingine nasomesha watoto wangu saa nyingine uh-huh. naonulia nguo sasa ikawa natumia huyo kijana huyo wa ndugu yangu alikuwa anaitwa Kimat uh-huh. sasa hapo ndio ikaja kujenga chuki mmm e, chuki ya pesa e, kuliandaje wakati nilikuwa nawatumia uh-huh sasa na baadaye alinilipaachiliwa akaona huyu ndugu huyu mtu babangu mdogo atakuja kudai si pesa. So ulikuwa unamtumia pesa afanyie nini? Mara nyingi nimesomesha ndi... watoto. Hata hakuwa nawasomesha. Hmm. Watoto wangu walikuwa wanapitia shida maana watoto wangu walipokuja kule kanaambia baba usirudi kutumia huyu pesa maana hakuna wanatudanganya tu. Nikatumia nikamwambia hata ingalau ununulie ule kijana anaitwa Nina Mbuzi. Hmm au ngombe hakunulia baka kula sasa kwa ile kula kula zile pesa wakaona mtu hata ameachiliwa kwa nini message nda kuonyesha utasoma hapo mpaka akanembea mtoto wake akanembea na ulikuja kufanya nini raija sungeka ukifie gerezani so eh, <coughs> mara mingi ndio sitaki kuongelea sana mambo mm, ya ndugu mm, sawa sawa Eh, kwa maana kuna machungu nasikia na unajua tukiwa watu wa ukofu saa zingine mm. vitu vingine tunaangalia tu hivi tunawaambia ni neema ya Mungu kweli eh, nikaja kuona hiyo mambo ya hizo tu pesa tu pesa nilituma kwa ajili ile vikapo kwa maana nilikuwa nafikiri nitakuta akiwa na hizo pesa nije ninue kazi yangu ya kushona vikapo mm. mimi nashona vikapo Mungu amenijalia hiyo kipawa nikishona ukiona vitu natengeneza na hiyo ushanga mm. ikawa sina mtaji sina chochote ningeinua hiyo biashara watu walikuwa wanapenda huku wa Masai walikuwa wanapenda hata kwa maharusi watu walikufa kufunga hii harusi ya kimasai mm. wananitimbaka wengine walianza kunini kwa maana tuliweka kwa tuliweka kwa YouTube mm. eh, nini kwa niliweka kwa mtandao mm. kuna msiana mwingine alisaidia kuweka akarusha hizo vikapo na tengeneza watu wakapenda sana mm. sasa ndapata mtaji Ku, kuangalia naye nikaja nikalima 
nini katukata mvua ikatukata karibu toka tunalima mvua inakata ndio juice nikatoka nikaja kwa huyu ndugu yangu alikuwa anaitwa nani eh, Lenga kwa mm. ndio nikamomba na yeye nikaeka na yeye kule chini katika shamba ya maji hata nione kama naweza lima heka moja kwa maana huwezi lima heka mbili huko maana ni gharama inataka dawa ni una chochote ndio maana unaona nimesimamisha hiyo kushona hiyo ushanga ilikuwa mm. ni, ni kazi nzuri mm. ningekuta ninamtaji nipate hela na niwe na pikipiki nzuri nisunguke niende voi niende sehemu za Tanzania nisungushe huku mm. sehemu za Kimana ningepata pesa ningebadilisha maisha so if if for say you want to watch unaweza taka kusaidia unaweza kusaidia through unaweza kupataje watani mtu anataka kukushika mkono maybe uweze kusimama upo uweze kujenga kanyumba fit uweze kuweza hata ku feed your family eh mimi ukitaka kunipata sana sana namba yangu ni 07 22 86 25 95 Mm-hmm. Majina anaitwa Shalen Sakimba utaona italete hiyo utanipata hapo na sana sana mtu akihitaji kunisaidia mimi naambia tu anisaidie mimi ni mtu na bidii kwa kazi mm-hmm. ndugu yangu Chris anajua yeah. ni mtu na bidii na kazi mimi nikipata pikipiki na nipate mtu atanishika mkono kwa hii mambo ya hii ushanga aya atasaki mambo mengine tena mm. na shona hizo usanga maana ni kitu nina ujuzi naye mimi ni mtu pia hata tu nikikana mtu akitengeneza kitu hivi ninashika hapo hapo hiyo mm. kasi ya ushanga inaweza ikanisaidia nipate pikipiki nzuri nitembeze nipeleke Tanzania nipeleke voi nitapata nitapata hela awesome. kwa hiyo nyumba unaona vile nilikuwa nakaa hapo kipata msaidizi pia hata kama ni bati tatu mwingine mbili si nitajenga kwa shamba yangu kwa maana pale nilitolewa na huyo huyo kijana unasikia badala angenitetea niwe ni pale karibu na mpakani wakaona huyo hapana wakanichukua wakanipeleka kule kwa service hmm. mimi ndio niko nasuia tembo na mkono sasa <laughs> nikaona juzi wacha niombe wajomba zangu pale mahali mmekuta ninaishi hmm. ni for the time ni wa, kwa muda tu hapo penye hapo penye like sayo naishi ni kwa kazi ni kwa wajomba zangu kwa anti yako eh, mm. kwa sababu eh, mimi shamba nimepewa kule katikati ya wanyama mpaka mm. hata nilikuwa nasema labda Mungu akinisaidia ule 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 mtu ambaye ule mtu ambaye anasimamia mambo ya KWS mm ule mtu anasimamia mambo ya KWS huyo mzungu afadhali hata wachukue huko wao wanalisha naye wanyama. Mm. Hakuna siku maendeleo itaingia huko, hakuna shule, hakuna maji. Ndapeleka watoto wangu huko kweli. Na nina watoto wanasoma kuna mmoja ako form 1. Mm. Na kuna huyo mwingine ako standard 5. So nikaona hata ni ndio maana juzi niliomba huyu ndugu yangu lenga kwa hiyo nikaenda kukaa huko chini. Nilimelime huko. Mm. Na hata kuna wakati nilimwambia huyu ndugu yangu na yeye hali hapa ikiwa mzuri hata nafadhali nije nichimbe maji hapa nije nilime huko mm. nilete watoto huko juu huko porini huwezi ishi yeah. uwezi ishi Mtana. kama kuna wakati nilikuja kudaiwa pesa 1200 kijana wangu naye alikuja akatini nikaja nikachukua nikasema ah wacha niuse hii shamba upande mmoja mpaka leo haijapata mtu wa kununua kwa sababu ni porini mm uwezi pata mtu anataka huko tena wamenipa juu ya mlima nikaona tu afadhali nije nitafutie mtu anunue huko nije nunue hata kama ni heka tatu mm. karibu na mali watu wanaishi ndio watoto wangu waishi kuliko kuwa na shamba heka kumi na mbili na ikusaidii chochote na watu waesi enda ishi mm. lakini baada ya miaka kumi sijazo watu watakuwa ataishi huko eh, lakini juu ya mlima hailimiki mm. huko ni mama wetu po Ah, walinigawia lakini nikamwambia Mungu asante mm. kwa maana hata Ibrahimu alitoka kwao ndio akaenda kubarikiwa labda huko mahali nasema si nzuri ndio watanibarikiwa so, mimi nikipata vile ndasaidika mm. nipate pikipiki nipate hizo ushanga nipate tu mabati ndaenda kujenga tu mahali nikae <laughs> na familia yangu sio kwa wajomba wangu mm. maana najua nitapata kama hali eh, 
sasa tumefurahia sana amen na ningependa uchukue fursa uongeleshe hiyo kwenye tazama uwape advice moja tu maybe lesson in you learn in life yeah yeah mimi ningependa sana sana mimi na kuaga mzee wa youth mm. na wale watu wameshakuwa kimaisha mara mingi tu kifamilia kwanza wacha nianze na familia mm. jamani ukiwa na mtu wako au mtu wako gerezani anapokuja mpokee mpokee tu mfanye kuwa ndugu au dada yako ameingia gerezani labda langata au ndugu yako ameingia labda kamiti au gereza yote ile mpokee ule mtu kwa maana kule gerezani watu wanabadilika jamani kule mtu akiingia atoki tena akiwa ule mwalifu anatoka akiwa mchungaji kama huyu ndugu yangu sasa ni mchungaji wa CD mm. mimi sana sana sikuagi mchungaji kwa maana kasi nilisomea kule ni evangelist evangelist mm. na nimesomea na niko sawa na hiyo kipawa Mungu amenijalia mm. mpokeeni ule mtu waenda ikawa kuna kitu amesomea kule gerezani itakuwa ya manufaa na siku ya kesho akashika familia yake msije mm. mkamfanye adui ndio muweze kumjenga and then ile kitu nasema youth Yamani vijana unapokaa mtaani mm. waangalieni ni akina nani mnatembea nao nilikuwa kijana barbaru kama ningekaa vizuri ungekuta maisha yangu iko leo nzuri mm. lakini ile bad company unakaa naye epukana na watu ambaye huwajui ni akina nani mm. utaingia kwenye uarabu wa uh, nini wa madawa kulevia Mwenzako tu ujui ametoka from now amekuja katika ile kijiji yenu umeanza kushika nayo best labda alikuwa dingo kule. Mm. Mm. Na Na atakufundisha hiyo dingo na maisha yako itakuwa mbaya. Break ni committee maximum prison. True. Na katika hali ya ya madawa ya kulevya jamani vijana angalieni maisha ni yako. Wacha kusema we utatumia tu kwa maana wengine wali a ah, ah utaanza kuja kuanza kuwa ukiingia katika hali acha jifundishe leo kama ulikuwa ni mtu ulikuwa na choma ndo mara mbili au mara tatu fundisha leo kauka sio kwamba utakuwa na hiyo pesa lakini itakupeleka mahali paya kichuri wacha naye jitahidi kukaa tu karibu na mchungaji jitahidi kukaa na wale watu ambao wamejua neno la Mungu na utafaulu kitu mimi namwambia mtu hakuna siku prison itabadilisha mtu. Hakuna siku polisi itabadilisha mtu. Lakini utakapoingia katika bwana atakubadilisha. True. Hata waweke askari hatua mbili, abadilishi muizi atamwibia hata askari. Mm. Hea atamfanyia atam pickpocket hapo. Na atamwibia hata ndani ya gari tu. Na ni askari na ajui. Kwa hivyo maaskari hawezi badilisha. Ile kitu mimi naamini na badilisha ni bwana peke yake. Na nimeona mpaka maaskari wamebadilika. Kwele, kwele. Eh, na wakabadilisha hata walikuwa nakuja huko wanahubiri na wakanakuta wafungwa wa uhubiri. Mm. Jamani ninachowaomba vijana epukaneni na uovu. Ile kitu nilikuja kusoma na ni wala watu walikuwa wanafanya na uovu. Watu wawili tu wako hai sasa. Watu watatu, sorry. Mm. Watatu. Tipa pele Muringa, mimi na ngao na ni kwa sababu ya kuacha uovu. Mm. Na kuingia katika Bwana. Kwele wale wengine wote wamepigwa risa tena mwingine amepigwa hapo nje kwangu hapa 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 amepigwa hapo karibu na hiyo njia kuingia kwangu barabarani hmm. akapigwa risa ni vijana walikuwa ni vijana wa maana na si eti nini wamekosa ukiingia kwa uhalifu shetani ndiye anakukamata pale sure. tuachane tuachane nini na uovu kuna kazi nzuri tu ukitaka kutafuta pesa kuweka mamiti chini otesha miche kila mtu atakuja anunue hiyo kipawa niko naye okay. ya kuotesha mamiti ni saini na vijana 30 tunangangana nao na kuotesha miche juzi tulienda mpaka Tarakea mm. tukaenda tukaangalia mahali tumeweka miche Tanzania tunaungana na Watanzania saa hii mimi huku Kenya ninaotesha kama kwa huyu tajiri wangu nimekuja nimetengeneza compound yake nimeweka mamiti tunajaribu badilisha unaona vile saa hii upepo inakuja mpaka inabeba nyumba mm. ni kwa ajili ya kukosa watu kuotesha mamiti ukienda mahali niko mtapitia mtaangalia nitakuta nimeweka nasari niko saizi na miche saidi ya elfu mbili zinaelekea oh. kuna mtoto wa dadangu wa ndugu yangu anaitwa Nanzi mm. dadake 
nimepitia hapo na coin nange wameanza kuotesha mamiti ni watu yani tunajaribu kuangalia ni jinsi gani nitabadilisha ile uhalifu nilikuwa naye ije ile iwe mema kwa mm. watu mm. sasa nikaona wacha ni anze mambo ya mamiti na nionyeshe vijana kwamba ni jinsi gani unaanza kupata milioni Kwele. kwa sababu tukiotesha miche milioni moja tuuse hata that shillings that shillings hiyo ni milioni 30 mm. na ni udongo tu unacheza naye na kartasi na inakuwa ni shida lazima tuungane vijana tumejaribu tukaingia kwa wana siasa tuone kama watatusaidia na mashini ya kupiga maji kutoka kwa shimo kulete juu ndio tuoteshe ikawa inakauka tu kwa sababu utakuta mto ni mbali mali una nilingangana juzi nikapewa na huyu cha nini secretary mm. lenga kwa nilingangana akanipa hapo heka moja akaniambia sasa hapo tafuta vijana muanze kuotesha mamiti takuja nitaona yeah. wow. amekuwa mtu msaada kama tukipata mtu atatujalia tupate mashini mm. ndio tuoteshe hiyo mamiti Najua wakati unapootesha mamiti hapo uuse nasari za mamiti na pale unashona ushanga pale mnatengeneza viti mm. niko na kina sablo mnango ni mtu amefanya kuchomelea mm. tupate mali ya kuchomelea ma, 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 ma gate milango tutaondoka yeah, e, na vijana watakuwa vijana wanapenda mpaka juzi tumeanza kutoa movie mm. mm. yeah, e, trailer yeah, inaitwaaje hiyo um, movie ina, inaitwa kisa cha mchawi kisa cha mchawi. Eh, na jaribu kuonyesha vijana ni jinsi gani tutaepukana kuingia katika hali ya Illuminati. Mm. Ni jinsi gani utu, utakuta watu wanaingia kwa uchawi. Nikaonyesha kushiriki ku, ku, ku na mchawi ni dakika bila yeye kujua. Sasa nina mimi najua sitakaki kuwa ni ule mtu sana na ndakaa na kamnyonge. Eh, nataka nijiingize kwa vijana ndio nionyeshe vijana kujeni tuwe kwa pamoja. Kale. Tu waache uhalifu ikula mkoka hii kufanya nini siwaambi wasikule lakini mtu ukiona faida yake endelea naye lakini mm. ukiona una faida uone sisi wala hatukuli ni nini tunafanya mm. utakuja to joint Kwe. kwa maana sisi hatukuli hatukunyi hizo pombe hatuvuti hizo bangi ni wale watu tuliamua kuacha hizo vitu mm. uhalifu tuliamua kuacha tutajipa mwenda na hii yeah. yeah. wow So ni challenges gani zingine ulipitia jela? Challenges zile nilipitia jela mm. ni kwamba hakika utatamani sana jela. Ufanye jambo lakini uwezi ukafanya kwa sababu pia kuna mipaka. Mm. Na unaweza ukakaa gerezani leo umebadilika na ndio mimi nataka kuambia maskari wa, gere, wa magereza wacha mtu abebe msalaba wake mwenyewe kama leo hii mtu we mwenyewe amefanya uovu kule gerezani kwa sababu watu wanaendelea kufanya maovu hata gerezani kama amefanya m- maovu mtu ma 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 unakuta saingine anapiga mwenzake okay. saingine mtu unakuta tu ameamka na hasira zake anapigana na askari mm. usiadhibu wale wafungo wengine kwa maana mimi kulingana vile tukiwa kule gerezani mtu wale, watu walijitokeza tu wakaanza kupambana na serikali sasa mpaka wale wa ukofu wote tukachanganywa serikali ikija ajela ijui mtena muokofu ijui nani wanawafanyia tero bila nini wanawararua kila kitu yenu pale madokumen mpaka tukalilia serikali siku moja tukawaambia jamani tunaona mba mtu akifanya uovu kama ni G block au A block kama ni C block kabiliane na C block mm-hmm. na ule alianza hiyo kisanga wachane na wale wengine kwa maana mtu mwingine ataumia sasa wengine mtu atanashikwa na pressure tu hivi nakuta mtu ameshtuka tu kwa ajili ya wale watu wamefanya ile kisanga paka anapatikana pale kitampo serikali ulize ni nini nini amegongwa marungu nyingi ule mtu akaanza kuwa chizi pale pale naona Mm-hmm. na vile pitu ningependa pia nao kuambia watu wengine shida ile tunapitia gerezani au zile challenges kutoka hapa wahubiri sana sana wafunguliwe kwa maana wahubiri wamebadilisha gereza wahubiri wamebadilisha gereza wachini wahubiri waingie gerezani 
especially wale ma ex walitoka wa chini waingie kwa maana kuna kitu wataenda kuambia wale watu na kuwapa hope kwamba kuna kutoka tena mm. lakini ukienda pale ukataswe kuingia na usiwe na kibali ya kuingia mm. na kwa ngori mm. awesome sasa so, tumefurahia sana yeah thank you for your story yeah melan a lot and uh, believe pia wasi wenye na to watch uh, wenye wanataka kukufikia au umetupenda mbaya yako I believe utapata kandudi na God willing pia utapata doza kuanzisha job yako. Amen. Ndoweza kupenya. Yeah. Yako kandudi kako jana karibu tuanguke kwa mlima. Yeah. <laughs> <laughs> Kama sio <laughs> vile uliruka. <laughs> Gugura nimemweka Crispo ndani ya muto. Na <laughs> ina <laughs> 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 break. Lakini kwenye unatupitisha hata nilikuwa naogopa lakini neema tu ya God neema Mungu induli umetubeba mbali kama jana umetupeleka hadi TZ pia sasa hivi asubuhi tumeenda almost juu 10 km 10 km TZ eh tu kwa uko ndani useri rombo useri uko uko eh but tunashukuru God at least ame to protect na pia ndugu yako iko fit pia but mimi naweza ukapata tu ndugu fiti inaweza kuliko fiti ndio pia usijieke in 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 positions that you like pia wezi ji control na yeah. jikiwa na breaks at least iko poa iko poa so guys mimi nimebambika yeah. <laughs> hope you me learn hope you <laughs> me bambika pia na story ya Shekiba yeah na itakuwa iko poa Nasikianga umeniambia ukakuwa Moran. Nasikianga Moran uh, as a Maasai lazima upigane na Simba. Simba. Ya. Yeah. Ulipigana na Simba? Ah ah sio sio wote uh. ikiwa kama tunaendaga na Rika. Okay. Ile Rika yenu kama kuna wale ambao walikuwa kama bro wangu yeye uh. aliingia Maasai ni ndani. Uh-huh. Lakini mimi nilikuwa tu Moran uh. lakini sikuenda huko Makarini ndani kuka nilitoka tu mapema nikaenda Malindi. Okay. So Yaani ikisemekana hii rika yetu imeuliwa simba tunasema ni hiyo rika yetu. Okay. Ni sisi tu. Okay. But wao walishaingia ndani. Ubro yako mwenye mliko na yeye nje. Eh. Yeye yeah, alikuwa Murana amekuwa kabisa. Yamepigana na simba. Alienda na hiyo kikosi but si kujua kama alipigana. Basi mm. dhani tutatuambia. Yeah. Mm. But yani simba sio rahisi vile. Mm. Ni wale moja moja utakuta wamejitokesa mm. na wakao machambe huko ndani wakajua huko zile rutu sasa mimi nilikuwa born town tu penda penda mambo ya town na ni swara tu na kuna kimbiza na swara na vile alikuwa anambia sana swala usiku mpaka nakata na panga na na confuse na ile honi ti inashindwa hii ni gani ikienda kuangalia hivi iko naye lakini naambia tu wala watu wanafanya hivyo waache wanaharibu rasmali ya Kenya watoto wetu wa baadaye mm. waachana na mnyama wa pori na, na nini nilifanya jicho moja jicho moja mm. kuna wakati nilikuwa naendaga Tanzania nikikimbiza nikikimbiza swala huko mm. nikakanguliwa na miti ah. nikaenda gerezani ikiwa mbaya wakati hiyo 20808 mm. hey, watu wakalete maneno huko jela nilikongwa nikatoka nikiandika kwa t-shirt hapa we need change. Yeah. He, nilichangiwa. <laughs> Niligongwa na nini hapa kwa yeah. maana watu walikuwa wanapigana serikali. Yeah. Niligongwa hii macho mpaka jicho ikatoka nje hivi. Nikairudishia. Sasa toka wakati hiyo yeah. <laughs> nikashtuka nikapigwa hii mguu ya right. Yeah. Ndio ikavunjika. Nikapelekwa Kenyata. Nikaenda ikawekwa plaster. Hiyo yeah. jicho ikaenda hivi hivi mpaka ikaje ikapotea kabisa mimi naonanga katuni jicho zinatoka hivi hivi ndio yako eh yangu iligongwa hapa kumbe jicho ya mtu ni kubwa niligongwa pale G block kop ikatoka hapo mbele nikashika kuishikilia ndio ikarudi nikaona black hiyo ndio siku niliona nyota mchana nilipigwa hapa teke vijana wadogo walitoa walikuwa wanatoka nini hapa mahali wanafundishia watu kiganja roiro roiro eh Alitoka roro kijana alisunguka sijui alikuwa amefanya tisi na mna gani kashoti kameja baadaye nilikuja kumkuta alinipiga teka hapa nikasikia nimezimika <laughs> eh, 
piga mguu akasema unajua nilikuwa nimekula ugali sasa akasema hii mtu alafu nilikuwa nafanya mazoezi nilikuwa mtu napiga masomo za nguo nilikuwa nafundisha kikosi huko eh wakaona huyu mtu hapana hii mtu bwana akufi sasa huyo kijana anasema ate huyu mtu akufi eh watu walikuwa wanapiga maaskari sasa unajua hawajui huyu ni mwokofu au nani ndio maana alinipiga teke hii pap nikapata safari eh funja mbafu akafunja mguu hiyo jicho ikatoka sasa kwa ile pain yote nikapoteza nafasi. Nilijikuta nikiwa Kenyatta. Yeah. 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 Kuna watu tulirudi mochari. Mimi na jama moja alikuwa anaitwa John Terry. Mm. Eh. Yeah. Yeah, tulirudia mochari. Mlikuwa mmekoa mochari. Hai. Nilipelekwa na hiyo rori walikuwa wanasema hao wameisha. Tukienda kurudi eh. Na ulizo jamaa hapa ni wapi? Eh nikasikia huyo jamaa ni mkamba kanemba unauliza hapa ni wapi na uliletwa mochari. <laughs> ndio baadaye nikasikia nini kinakuja kingwara inakuja kunibeba hapo na jonda li, jonda lirudia Kenyatta mm. ni nikarudia huko kuna wengine wawili walienda huko aka so, so unaamka unapata mili ya watu ah mm. waliniweka hapo kando okay. yani sasa hii hawana tafadhali okay. sasa so, baadaye ndio nikajikuta nikiwa siki bay okay. eh okay. sasa ndio wakanipeleka Kenyatta nikaikuwa plaster mm. macho ikatengeneswa Mm. Ai mambo akaja akaisha kibaki akaja akatusaidia tukatoka tukaenda life. Tukaona mm. kama Yesu alikuja kitembee na kwambia siku nilipelekwa life. Niliona hata hakuna hakuna haja ya kuita Mungu mwingine. Mm. Ni huyo Yesu. Awesome. Hey. Wow. Life. Mimi tumebombika sana. Yeah. Story yako ni entertaining. Mm. So, Zingine mtu anasikia. Na huzunika sana. Yeah. But all in all at least tuko hapo hivi nje. Yeah. na umeweza kupea na story na pia wase uh, hukuweza ku watch story ya Teddy in the story ya Teddy when you watch Teddy alituacha last week kitoka na Ivasha na ningependa kuchukua hii fursa kwanza kuambia mabishto wake all of them uh, ningependa tu kutupa my condolences za itu give fraternity pia tunawatumia condolences the family and uh, i hope everything iko poa ita kwa kofiti so pia alikuwa best wa washakibo alikuwa acheza football na washakibo washakibo pia aliuzunika sana kusikia story but all in all tunasema glory be to god at least video yake ita transform a lot of people up hivi nje mabuma vijana what i learn from his story and uh, yeah So, if you want to see story, kindly subscribe, turn on that notification bell, it will be fresh. And also, do not forget to share this video and you are said to have a nice story. Na shakiba ametupia namba yake ndio namba yake. Kindly, if you want to apo hivyo nje. Eh, chaza tu kiwewe aweze kupata. Doza kujenga, doza kupata kanduthi na kuweza kuanzisha a new job. It will be fresh. So, After this story tuna tutakuwa tuna interview bro yake so maybe next Wednesday ndio utaona story ya bro yake na itakuwa iko fresh sana. So Mr. Shakiba yeah. thank you sana. Asante. Na tunakuja tunakuja kushuti hiyo ngoma yako. Wow. Eh. Yeah. So, <laughs> ngoma yangu hii nikaona iko shuti. Eh yeah, tunakuja yeah, ndio kumbukumbu ya prison. Eh. Yeah. 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 Thank so, you. Tunakuja kushutia. Mm. Na yeah. me and the to get team and the other guys tunawakingi nao kando tunakaa Amen. Au tuchinjie mbuzi. Ayo na ile lazima. Hiyo <laughs> ndio chapa kibarua. Makani itoe. Hiyo ndio enda tu ni akije nimecheza kibarua na bro. Eh. Hey. Ah, na lakini bro najua sasa na yeye ni mchungaji hata ataongea na wachungaji huko mbuzi kaje tu kachome kaikuwa mzima. Hey. Sikuo sikule mahali. Ujamba <laughs> <laughs> kama kiti moto bilulu. Eh hey, bana. Hey, pia jana umetukisha. Inaitwa kiti moto. Kiti moto. Hey. Hiyo chakula wewe. I believe hata tukitoka hapa before tumerudi na Robi lazima tutaenda kula kitu tena. Karibuni. Karibuni. So guys, uh, thank you very much for watching us to this far. And nipenda kuchukua hii fursa pia kushukuru Crispo. Crispo can know the happy in story yake. If you haven't watched the story of Crispo in the story yake, modem tafute thumbnail in archive in the story of Crispo can know the. Eko fresh. So guys, uh tuna nini? And you can also follow us on each and every social media platform come to get tv and also do not forget to 
tell a friend to tell a friend about us like ofiti and uh, eriko eriko by the way tulipata na ngana eriko tukikamuko erik thank you very much for being a very fansugu <laughs> eriko aliambia na kufananisha na mtu fulani niwe mbona mtu mgali unajua sasa zingine una napata na ngana watu wengi eriko achachin hapana si achachin okay eriko si eriko bodi eriko oh. ni fan wetu oh, yeah. tu chingi so oh. akaniambia eh hey, niwe kabambika sana so eriko pia ubambike sana kwenye huko yeah so guys tuna nini till next time eriko mlete bwana aje akule mbusi eh tukamne tukamne nai eh awesome awesome